Bismillahirrahmanirrahim Dear students of Mathematical Techniques for Boundary Value Problem Assalamu alaikum I hope you all are fine Let's start our next online lecture which is related to the asymptotic approximation of integral You know that in our previous lectures we have started the method of expansion of integrands for solving the for finding the asymptotic approximation of the integral in a today's lecture we will consider another example which is example number 2 in which we are given a complete elliptic integral of the first time of the first kind this is a type of the integral this integral is known as the complete elliptic integral of first kind given by equation number 1 given by the integral i of m yaad rakhe yahan pe jo i is hum likh rahe hain capital i that is basically for integral and as the integral depends upon the parameter m which is basically small and that's why we are calling it as i m i of m last integrals mein humne ko i of x rakha tha kyunki wahan pe small parameter x tha to jo bhi hamare paas small parameter hota hai is integrals ko hum uske function bana ke likh lete hain because that in because the final value of the integral definitely depends upon that parameter so this integral which is highlighted over here is given by 0 to pi by 2 d theta over under root 1 minus m sin square theta for small epsilon we are asked to find the asymptotic expansion of this integral with the help of expansion of integral method as you know that in this method we have to expand our integrands in a taylor series and then substituting its value we have to integrate term by term to get the final answer therefore first of all we write the integral in the expansion form you know that the integrand is 1 minus m sin square theta under the root and when we take it as a numerator then it will become 1 minus m sin square theta power minus 1 by 2 now the first task is to obtain its series form for that we will use the binomial theorems अब ये चीज़ आपको याद रखनी है आपको पता है कि हमने जो एक्सपेंशन पढ़ी थी स्टार्ट में जब हमने पार्टोविशन टेक्निक्स पढ़ी थी तो हमने कहा था एक्सपेंशन ऑप्टेन करने के लिए हमारे पास दो ही मेथड्स हैं या तो हम टेलर सीरीज़ का सहारा लेंगे या हम बाइनामियल थ्योरम को यूज़ करेंगे यहाँ पे कोई हमारे पास वेल नोन फंक्शन की सीरीज नहीं बन रही देयर फॉर वी विल यूज़ दी बाइनामियल थ्योरम्स एंड द टर्म इज अकॉर्डिंग टू दैट विच इज़ वन प्लस बी और वन माइनस बी और वन माइनस ए यहाँ पे हमारे पास जो एक्सपेंशन बन रही है एक्सपेंशन के लिए जो टर्म है वो है वन माइनस एम साइन स्क्वेयर थीटा और यहाँ पे जो पावर है एन दैट इज़ माइनस वन बाई टू सो विद द हेल्प ऑफ बाइनामियल थ्योरम आपको पता है कि दिस लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू वन ए प्लस एन इन टू बी पावर वन ये भाई नाम थ्यूरम होता है हमारे पास यहाँ पर मैंने आपके लिए सिम्प्लीफाई किया हुआ है ए प्लस एन इन टू बी पावर वन तो एन यहाँ पर हमारे पास क्या है आप देख लें एन हमारे पास यहाँ पर है माइनस वन बाई टू और जो हमारे पास बी है वो है माइनस एम साइन स्क्वेयर थीटा तो ये क्या बन जाएगा माइनस वन बाई इन टू माइनस एम साइंस के थीटा 
और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये दूसरी टर्म्स बन जाएगी वन बाई टू एम साइन स्क्र थीटा अब याद रखें कि ये जो पहली टर्म है विच इज़ वन दिस इज़ फॉर एन इज इक्वल टू वन और वन ओवर वन है तो इसके नीचे हमारे पास हम हम कह सकते हैं दिस इज़ ज़ीरो फैक्टोरियल फॉर एन इज इक्वल टू वन डिवाइड में हमारे पास ज़ीरो फैक्टोरियल आ गया फॉर एन इज इक्वल टू वन दिस इज़ द टर्म और इसके नीचे हमारे पास वन फैक्टोरियल है सो फॉर एन इज इक्वल टू टू वी हैव इन डिनोमिनेटर एज वन फैक्टोरियल दिस इज़ दर्ड टर्म फॉर एन इज इक्वल टू थ्री वो कैसे आती है ये आपके सामने मैंने यहाँ पर लिखी हुई है माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू माइनस वन एन इन टू एन माइनस वन होता है ओवर टू फैक्टोरियल आता है आपके पास तो चूँकि ये एन इज इक्वल टू थ्री की टर्म है यहाँ पे देखिए मैंने पेंसिल से आपके लिए एन इज इक्वल टू थ्री लिखा हुआ है और इस ये एन माइनस वन एन टू था तो एन माइनस वन फैक्टोरियल था अब एन थ्री है तो हमारे पास टू फैक्टोरियल है और बी की क्या पावर है बी की पावर टू है माइनस एम साइंस के थीटा पावर टू सिमिलरली आगे एन इज इक्वल टू फोर के लिए एन एन माइनस वन एन माइनस टू ओवर थ्री फैक्टोरियल बी की पावर क्यूब एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री ओवर फोर फैक्टोरियल एंड बी की पावर फोर प्लस ऑर्डर ऑफ एम फाइव अगली ये एम फोर इसमें से आएगा तो अगली जो टर्म होगी हमारे पास उसमें से ऑर्डर फाइव आ जाएगा अब बहुत आपका क्वेश्चन ये था कि यहाँ से अब हम इसकी जर्नल टर्म कैसे लिखेंगे तो आप देखें जब भी आप सीरीज़ को ओपन करते हैं एक्सपेंड करते हैं तो वहाँ से जर्नल टर्म हम लिख लेते हैं दैट इज़ वट वी हैव डन इन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एंड अप टू सो ऑन तो ये कैसे करते हैं हमारे देखें पहली टर्म हमारे पास वन है दूसरी माइनस वन बाई टू इन टू माइनस एम साइंस के थीटा थर्ड इज दिस वन माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू माइनस वन तो अब देखें ये जो कोफिशेंट्स हैं उनको हम कैसे लिखेंगे फर्स्ट टर्म विच इज़ वन सेकेंड माइनस वन बाई टू थर्ड माइनस वन बाई थ्री मैंने ये आपके लिए लिख दिए माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू माइनस वन माइनस थ्री बाई टू हो जाएगा माइनस वन बाई टू माइनस टू माइनस फाइव बाई टू हो जाएगा माइनस वन बाई टू माइनस थ्री माइनस सेवन बाई टू हो जाएगा और यहाँ से आप अब आपके पास आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए डिनोमिनेटर में आपके पास ज़ीरो फैक्टोरियल है पहली टर्म के साथ वन है दूसरी वन फैक्टोरियल दूसरी टर्म के साथ टू फैक्टोरियल तीसरी टर्म के साथ थ्री फैक्टोरियल चौथी टर्म के साथ सो so, डिनोमिनेटर में हमारे पास एन माइनस वन फैक्टोरियल आ जाएगा ऑन द सेम वे माइनस एम साइंस के थीटा की पहली पावर यहाँ पे ज़ीरो है फिर है एन फिर है वन फिर टू फिर थ्री टू सो ऑन तो इसकी जो जर्नल टर्म होगी हमारे पास उसमें माइनस एम साइंस के थीटा की पावर एन माइनस वन हो जाएगा सो दिस इज़ दी एन एन एथ टर्म अब ये जो इसकी ये जो टर्म मैंने लिखी हुई है माइनस टू एन माइनस थ्री ओवर टू तो ये देखें इसको हम जनरलाइज बड़ी आसानी से कर सकते हैं कि जब आपके पास एन वन था जब हमारे पास एन वन था तो हमारे पास टर्म क्या आई जब एन हमारे पास वन होगा तो यहाँ से आप देख लें हमारे पास आ जाएगा माइनस वन बाई माइनस वन बाई टू आ जाएगा हमारे पास जब एन हमारे पास टू होगा तो ये हमारे पास माइनस वन बाई टू आएगा पहले टर्म्स और फिर जब एन हमारे पास थ्री होता है तो यहाँ से हमारे पास सेकंड टर्म आ जाएगी विच इज माइनस थ्री बाई टू एन एन इज इक्वल टू फोर हमारे पास आ जाएगा यहाँ से फाइव बाई टू अप टू सो ऑन तो ये जो टर्म जाएंगी हमारे पास ये कहाँ तक जाती हैं ये हमारे पास जाती हैं टू एन माइनस थ्री बाई टू तक तो दिस इज द वे हाउ यू कैन जनरलाइज 
how you can get the general term of any binomial expansion ke aapne kya karna hai ki aapne apne terms ko generalize karna hai next kya hoga ab i think ab isme koi bhi confusion nahi reh jati ki humne dekh liya ki ye jo pehli term thi hamare paas wo n1 ke liye hamare paas aa rahi thi yahan se theek hai jo ki simple hamari jo expansion mein hai uske baad hum jo hi n ko increase karte jate hain to hamare paas ye terms jati aati ja rahi hain at the end hamare paas ye terms aa jati hain ab next jo hamare paas hoga that will be to obtain to get the convergence of this series which we will get with the help of a ratio test jo ki hum next lecture mein karenge thank you very much